लगे <laughs> रोजा तो
ওই আর কেউ তো আসে না ঘটনা কি রেকর্ডিং করি রেকর্ডিং শেষ করি দেখে নেব কিছু করার নাই আচ্ছা দেখি আজকে আসলে কি করাবো আজকে আসলে আচ্ছা দেখি আহ ইয়ার নাম শুনছেন নাকি কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন এর নাম শুনছেন জানি না যে ভাই আসলে করাবে কিনা মানে ইউজুয়ালি এটা ল্যাবে দেখানো হয় তো একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যে টেলিপোর্টেশন তো আচ্ছা তো আগে যেটা বলি জিনিস যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ধরেন নামে একটা জিনিস আছে দেখি এখান থেকে কাহিনী হচ্ছে আপনাদের বেসিক্যালি কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন নামে একটা জিনিস আছে ঠিক আছে একটা প্রসিডিওর আছে টেলিপোর্টেশন তো এটা একটু এক্সপ্লেন করি ঠিক আছে তো এজ ইট সাউন্ড যে অ্যাকচুয়ালি কোয়ান্টাম ইনফরমেশন টেলিপোর্ট করা পসিবল ঠিক আছে তো দেখেন একটা ইলেকট্রনের কথা যদি আপনারা চিন্তা করেন ঠিক আছে একটা ইলেকট্রন তো এই ইলেকট্রনের সমস্ত ইনফরমেশন যদি আমি অন্য দূরে অনেক দূরে একটা ইলেকট্রনে পাঠাই দিতে পারি ঠিক আছে এইটার যে স্টেট যেই কোয়ান্টাম স্টেট ঠিক আছে এটার যে কোয়ান্টাম স্টেট সেই স্টেটটাই যদি এক্সাক্টলি এইটাতে পাঠাই দিতে পারি অনেক দূরের একটা ইলেকট্রন কে ঠিক আছে তাইলে বেসিক্যালি আপনার ওটা টেলিপোর্টেশন হয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ একটা ইলেকট্রনের কিন্তু আর কোনো ধরেন আপনাকে যদি টেলিপোর্ট করি আপনার মতো একটা সম্পূর্ণ সেম আকৃতি বা সেম মানে আপনি তো একটা কোয়ান্টাম সিস্টেম ওই সেম কোয়ান্টাম সিস্টেমের সমস্ত স্টেট যদি প্রিজার্ভ করে আমি আর একটা জায়গায় পাঠাই দিতে পারি ধরেন আমি যদি আমার এরকম থাকতো যে আমাদের একটা ইলেকট্রন আছে সেই ইলেকট্রনের মধ্যে হয়তো এমটি একটা ইলেকট্রন আছে সেইটা কেউ স্টেট চেঞ্জ করে সাই বানালাম 
আরেকটা এমটি ইলেকট্রন আছে সেটাকেও চেঞ্জ করে সাই বানালাম হ্যাঁ মানে যেটা ক্লাসিক্যালি করা পসিবল আমরা ক্লোনিং করতে পারি ঠিক আছে বিভিন্ন জিনিস কপি পেস্ট করতে পারি ঠিক আছে তো কোয়ান্টামে ওই কাজটা করা যায় না ঠিক আছে কোয়ান্টামে এই কাজটা করা যায় না তাই না নো ক্লোনিং থিওরাম একটা আছে নো ক্লোনিং থিওরাম ঠিক আছে তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি করা যায় আপনি যদি অ্যাকচুয়ালি এরকম চেষ্টা করেন হ্যাঁ আপনি যদি অ্যাকচুয়ালি এরকম একটা ইলেকট্রন কে নেন হ্যাঁ তার হয়তো কোন স্টেট আছে মানে এটা এমনি কালার করতেছি আর কি স্টেট আছে আর একটা এমটি ইলেকট্রন নেন যে এর ইনফরমেশন একে দিবে ঠিক আছে তো দিলে হ্যাঁ পসিবল যে আপনি এটার ইনফরমেশন একে দিছেন তাতে কি হয়ে যায় এই অরিজিনাল ইলেকট্রন যেটা ছিল সেটার ইনফরমেশন নষ্ট হয়ে যায় মানে এটার আর ওই আগের ইনফরমেশনটা থাকে না বুঝতে পারছেন এই জন্য ব্যাপারটাকে আমাদের কাছে মনে হয় যে টেলিপোর্টেশন হয়ে গেছে যে এই ইলেকট্রনটা এখান থেকে এখানে আসছে হ্যাঁ কিন্তু মানে আমি অ্যাকচুয়ালি আর কি এই জিনিসটাকে এইভাবে দেখি যে অ্যাকচুয়ালি জাস্ট মানে একটা এমটি মানে খাতা এমটি মানে বেসিক্যালি ধরেন আপনার ক্লোনিং হয় না যদি কোনো কখনো ক্লোনিং করতে যান আগের ক্লোনটা ধ্বংস হয়ে যায় আগের কপিটা ধ্বংস হয়ে যায় আমাদের অনেক দূরে একটা ইয়াও যদি রাখেন অনেক দূরে দুইটা ইলেকট্রনও যদি রাখেন তাহলেও এদের মধ্যে মানে একটার ইনফরমেশন আরেকটাতে টেলিপোর্ট করা পসিবল ঠিক আছে তো এখানে আবার আপনার মনে হতে পারে আচ্ছা তাহলে তো লাইটের চেয়ে অনেক ফাস্ট জিনিসপাতি হয়ে যাবে তবে এখানে আর কি একটা কাহিনী আছে যে কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশনে অ্যাকচুয়ালি একটা ক্লাসিক্যালি কমিউনিকেশন করা লাগে ক্লাসিক্যালি কমিউনিকেশন করা লাগে আচ্ছা কি অবস্থা কে আসলেন দেখি তো আচ্ছা নাফিল আলম আসছেন ওকে অনেক দেরি নাফিল আলম যতটুকু বলছি এটা আবার একটু রিপিট করি যেহেতু দেরি করছেন জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের আসলে ক্লোনিং তো করতে পারি না আমরা নো ক্লোনিং থিওরেম আছে রাইট কারণ আপনার একটা ইলেকট্রন আছে সেই ইলেকট্রনের যে কোয়ান্টাম ইনফরমেশন কিন্তু আপনি যদি এটা করা পসিবল যে আপনি এবং আপনি যদি এটা করতে যান এরকম মেকানিজম আছে যে আপনি এটার ইনফরমেশনটা আরেকটা ইলেকট্রনে আপনি পাস করবেন পাস করলে হ্যাঁ যে ওই ইনফরমেশনটা এখানে আসে কিন্তু যেটা হয় যে আগের মানে আগের যে অরিজিনাল ইলেকট্রনটা ছিল সেটার আর কি ইনফরমেশন গায়েব হয়ে যায় ঠিক আছে মানে আগের টা নষ্ট হয়ে যায় মানে কাইন্ড অফ ফটোকপি করতে পারবেন না কি বেসিক্যালি ঠিক আছে আপনি একটা সাদা এরকম পসিবল না এরকম কোন আর কি মানে ফটোগ্রাফি মেশিন বানানো পসিবল না সোজা কথা ঠিক আছে আপনি যদি বানাইতে যান মানে এটার কাছাকাছি কিছু যদি বানাইতে যান যেটা হবে যে আগের যে অরিজিনাল ইনফরমেশন যেখানে ছিল হ্যাঁ এটা যাবে নষ্ট হয়ে ঠিক আছে ধরেন আমি তো আসলে ইয়া দিক মানে সোজা কথা ধরেন এইটা আর কি নষ্ট হয়ে যায় মানে ওটা থেকে ইনফরমেশন পাস করতেছি আর এখান থেকে মানে চলে আসছে 
হ্যাঁ মানে আপনি যদি এরকম বেসিক্যালি কপি হবে না আর কি কাট হ্যাঁ কপি হবে না হ্যাঁ তো এই জন্য এই ব্যাপারটাকে আর কি কাইন্ড অফ বলা হচ্ছে টেলিপোর্টেশন মানে কাইন্ড অফ যদিও এক মানে আমরা আর কি ধরেন সাইফাই মুভিতে যে এরকম টেলিপোর্টেশন দেখা অবস্থা যে এক জায়গায় ইলেকট্রন আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে নট লাইক দ্যাট এইখানে ধরেন আপনার একটা ইলেকট্রন আছে ওইখানে একটা ইলেকট্রন আছে অ্যাটলিস্ট ইনফরমেশনটা পাস করে দিতে পারবেন কোয়ান্টাম ইনফরমেশনটা ঠিক আছে আর আসলে একটা ইলেকট্রন থেকে আরেকটা ইলেকট্রনের তো কোনো ফান্ডামেন্টাল পার্থক্য নেই একমাত্র পার্থক্যই হচ্ছে তার কোয়ান্টাম আমরা <laughs> 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 ধরেন কাইন্ড অফ বলে যে আচ্ছা টি ইকুয়াল টু জিরো সেকেন্ডে একটা বের করলাম তারপর টি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান সেকেন্ডে বের করলাম তারপর টি ইকুয়াল টু জিরো 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 টু সেকেন্ডে বের করলাম ধরেন এরকম আর কি মানে ছোট ছোট স্টেপে স্টেপে মানে আমরা ফ্রেম ফ্রেম ক্যালকুলেশন করতে পারি কাইন্ড অফ এরকম টাইপের একটা ব্যাপার হ্যাঁ তো এবং মানে ওই তো কোয়ান্টামে যেরকম ধরেন আমাদের ইয়া কি জানি প্ল্যাঙ্ক লেন্থ আছে প্ল্যাঙ্ক টাইমও আছে যে ওইটা হচ্ছে ছোট টাইম পসিবল না কিভাবে আরেকটা কিউবিটে পাস করা যায় ঠিক আছে তো এবং এই জিনিসটা মানে অনেক অনেক দূরত্বে পসিবল মানে আমরা আসলে বেসিক্যালি ধরেন এনটাইলমেন্টটা ইউজ করবো বুঝছেন গতদিন আমরা যে বেল পেয়ারের কথা বলছিলাম ধরেন দুইটা কিউবিট আমি আর কি ড্রয়িং করি যে একটা সুতা দিয়ে আর কি ঠিক আছে এটার সাথে এটা সামহাও কানেক্টেড ঠিক আছে কানেকশনটা কিরকম ধরেন এটা যদি স্টেটটা এরকম হয় ওয়ান বাই রুট টু জিরো জিরো প্লাস ওয়ান ওয়ান এরকম একটা স্টেট যদি হয় তাহলে আমরা যদি এদের একটাকে মেজার করি এই সাইডে ধরেন আমি আছি হ্যাঁ আহ ধরেন আমি এস 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 লিখলাম আর এখানে ধরেন আপনি আছেন ওই সাইডে ঠিক আছে ইউনিভার্সের অন্য সাইডে তো আমি যদি মেজার করি তাইলে আমি এখানে জিরো পাইলে আপনিও জিরো পাবেন কারণ এখানে জিরো পাইলে আপনার জিরো পাওয়ারই সম্ভাবনা আছে খালি আমি জিরো পেলে আপনার ওয়ান পাওয়ার কোনো প্রবাবিলিটি নাই ঠিক আছে আবার যদি আমি মেজার করে দেখি যে এটা ওয়ান পাচ্ছি তাইলে আপনিও দেখতে পাবেন যে এখানে ওয়ানই আছে বুঝতে পারছেন তো মানে এই এন্টাইলমেন্টের মধ্যে এন্টাইলমেন্টের কারণে মনে করেন অনেক দূরে নিয়ে গেল ইউনিভার্সের দুই সাইডে নিয়ে গেল মনে করেন আপনার কিউবিটা জিরো পাইলে ওয়ান পাবো না আমি যদি জিরো পাই তাহলে ধরেন এইখানে জিরো জিরো পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত মানে আমারটা জিরো এবং আপনারটা পাওয়ার জিরো পাওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট রাইট কিন্তু ধরেন আমি জিরো মানে আমার কাছে জিরো আর আপনার কাছে ওয়ান পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত হ্যাঁ মনে হয় আপনার অডিওটা হঠাৎ ইয়া হয়ে গেল আই থিঙ্ক কানেকশনের প্রবলেম আপনি নর্মালি চিন্তা করে দেখেন মানে অত জটিল করে চিন্তা করেন না নর্মালি চিন্তা করেন আমি যদি জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান বলি হ্যাঁ তো আপনি এখান থেকে ধরেন জিরো প্রথমটা হচ্ছে আমার কিউবিট আর পরেরটা মনে করেন প্রথমটা আমার কিউবিট আর পরেরটা মনে করেন হচ্ছে আপনার কিউবিট তারপরে ধরেন জিরো ওয়ান পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত তাহলে দেখেন আমি যদি বলি যে আমি জিরো পাইছি হ্যাঁ আমি জিরো পাওয়া মানে এই দুইটা কেসের একটা এই প্রথম দুইটা কেসের একটা আপনি কি পাবেন আপনি কি ওয়ান কখনো পাবেন কারণ 
বুঝতে পারছেন মানে আপনার এই সিনারিওটা তো বাদ এবং এই সিনারিওটা তো বাদ ঠিক আছে আমি জিরো পাইলে সিনারিও দুইটা তার মধ্যে একটা বাদ তাহলে কি আপনি ওই জিরোই পাবেন না এই সিনারিওটাই হবে না জিনিসপাতি একটা কিছু পেয়ে গেছে ঠিক আছে তো মানে কাহিনী আসলে এইটাই ঠিক আছে কাহিনী আসলে আপনার মানে এন্টারটেইনমেন্ট মানেই হচ্ছে এটা এবং মানে কাহিনীটার কি এরকম টাইপের চিন্তা করবেন আমি যে যেটা গতদিন একটা एग्जांपल দিছিলাম যে ধরেন আমি একটা মানে কিউবিট কে আপনি একটা বাক্সের মতো চিন্তা করেন যার মধ্যে মনে করেন যে দুইটা মোজা আছে ঠিক আছে হয়তো মানে এটা বেটার হবে যদি আপনি এরকম एग्जांपल নেন যে 1 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ধরেন কি বলে আমার সাথে আপনার একটা কানেকশন তৈরি থাকা লাগবে ঠিক আছে মানে চিন্তা করে দেখেন আপনি যদি ইউনিভার্স এর কোন একটা প্রান্তে ওইখানকার যে যেখানে ধরেন অবজারভেবল ইউনিভার্স এর বাইরে ঠিক আছে ওইখানে একটা জিনিস আছে ওইটার ব্যাপারে আপনি কোনো কিছুই কিছুই বলতে পারবেন কারণ ওইটার সাথে আপনার কোনো ইন্টারাকশন হয়ই নাই ঠিক আছে মানে ধরেন আমাদের ইউনিভার্স তো এরকম যে কোনো জিনিসের সাথে যদি ইন্টারাকশনই না হয় সারা জীবনে হ্যাঁ বা কখনো তাইলে তো আসলে কোনো ইনফরমেশন আমরা কোথা থেকে পাবো ঠিক আছে তো আপনি এত বড় একটা কাজ করতে যাচ্ছেন যে ইনফরমেশন পাস করতে যাবেন অবশ্যই আপনার আমার এবং আপনার সাথে এক জায়গায় কোনো জায়গায় কমিউনিকেশন থাকা লাগবে বা কি কোন একটা সিস্টেম থাকা লাগবে তাই তো এই যে ধরেন আমরা একটার ইনফরমেশন আরেকটাতে পাঠাবো সেটার জন্য আমাদের আরেকটা মানে ওকে মানে আমাদের হচ্ছে যে কাইন্ড অফ একটা এন্টাঙ্গেল পেয়ার লাগবে ঠিক আছে তো বেসিক্যালি ধরেন আমি আছি মনে করেন বাংলাদেশে আপনি আছেন মনে করেন সে ইউএসএ ঠিক আছে আমেরিকায় আছে তো আমার সাথে আপনার যে এই যে মানে শুরুতে আমরা এন্টাঙ্গেল করে আপনি আমরা দুজন এন্টাঙ্গেল করে আপনাকে একটা কিউবিট দিছি আমি বাংলাদেশে থাকলাম আপনি আমেরিকায় চলে গেলাম ঠিক আছে তো স্টিল এন্টাঙ্গেল থাকলো এখন কাজ হচ্ছে আমি আমার এই যে সবুজ সবুজ যেই ইয়াটা কিউবিটটা সেই কিউবিটটা আমি আপনার কাছে পাঠাইতে চাই ঠিক আছে তো সামহাও এই এন্টাঙ্গেলমেন্টের সুবিধা নিতে হবে বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা তো সেটা করার সিস্টেমটা কি প্রোটোকলটা খুব সিম্পল ধরেন আমরা এখানে শুরু করব হচ্ছে এই যে এন্টাঙ্গেলটা আমরা ধরেন ডেল পেয়ার অনেকগুলোই তো আছে তার মধ্যে ধরেন জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান টাই আমরা নিলাম ঠিক আছে সেম যে আমি যা মেজার করবো আপনিও তাই মেজার করবো ঠিক আছে ওকে তো এখন আমি হচ্ছে আরেকটা যেটা কাজ এখানে করব ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আমরা এই এন্টাইগেলমেন্ট করার পর নেক্সট স্টেপ হচ্ছে ধরেন আমি এখানে কপি করি এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল গোল ফাইনাল গোল আসলে এখনই আচ্ছা এটা আসলে দুই স্টেপেই হয়ে যাবে হুদাই এত কষ্ট করলাম সেটা হচ্ছে আমার এইখানে যা হবে আমরা যদি এই পার্টটুকু মেজার করি হ্যাঁ এই এই আমার সাইডে যদি আমি অবজার্ভ করি তাহলে একটা কাহিনী হবে ঠিক আছে কাহিনীগুলো আমরা সব দেখবো যে এটা আসলেই হচ্ছে ঠিক আছে যে এদের মধ্যে একটা এন্টাইগেলমেন্ট তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে আর আমার ইয়ে ইনফর্ম মানে আমার কাছে যে সবুজ কিউবিটটা ছিল সেই কিউবিটটা ওইখানে চলে যাবে ঠিক আছে এবং মেজারমেন্ট যে করব এটা আমাদের জিরো ওয়ান বেসিস এ মেজারমেন্ট করব না মানে ধরেন জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এইরকম বেসিস এ মেজারমেন্ট করব না ঠিক আছে আমরা মেজারমেন্ট করব হচ্ছে ওই যে মনে আছে যে ফাইভ প্লাস মানে বেল পেয়ার চারটা বলেছিলাম মনে আছে ক্যালকুলেশন করে দেখাবো যে হ্যাঁ এটাই অ্যাকচুয়ালি হয় ঠিক আছে এবং কাহিনী হবে কি মানে আসলে জিনিস যেটা হবে যে অ্যাকচুয়ালি আপনার এইখানে যেই ধরেন ইনফরমেশনটা ছিল ওইটা হয়তো একটু বিকৃত হয়ে আসবে হ্যাঁ তো ওইটা আবার ঠিক করা যায় হ্যাঁ তো ওইটা ঠিক করার জন্য আমাকে আবার ফোন দিয়ে হ্যাঁ বলে আমি জানি আমি জানি আমি আস্তে আস্তে আসতেছি মানে আমি জাস্ট আপনাকে হিউরিস্টিক এটা আমি আবার লাস্টে দেখাবো তখন বুঝতে পারবেন যে আমার প্রোটোকলটা হচ্ছে এটা একটা তিনটা কিউবিটার কাহিনী ঠিক আছে আমরা সবুজটাকে পাঠাইতে চাই বুঝছেন সবুজটার ইনফরমেশন আমি আপনার কাছে পাঠাইতে চাই আপনি আছেন আমেরিকায় ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি সারা জীবনই আমেরিকায় জন্ম হয় এবং ওইখানেই ধরেন বড় হয়েছেন আমার সাথে আপনার কোনো কানেকশনই নাই তাইলে তো আমার জিনিসটা আপনার কাছে পাঠাইতে পারবো না আমার কিউবিটটা আপনার কাছে পাঠাইতে পারবো না ঠিক আছে আমার সাথে আপনার একটা কানেকশনের দরকার বা যেটা দিয়ে আমরা কোয়ান্টাম ইনফরমেশন পাস করাইতে পারবো ঠিক আছে তো সেইটার সুন্দর একটা সুবিধা হইতেছে ধরেন আমরা একটা এন্টাইগেল পেয়ার নিলে আমার কাছে একটা থাকলো আপনার কাছে একটা থাকলো দেখি আপনাদের 
ख्याल चार्ट नाम देखा जीरो जीरो प्लस वन वन चारिख्यात जीरो जीरोनल चार्थगोनल इंटरेस्टिंग मैं कमन थ सिम्बल मैंने 
ছোট বেলায় মনে আছে যে আমাদের এটা লেন্থ লেন্থ গুণ মানে ধরেন এ আর বি দুইটা ভেক্টর যদি হয় ঠিক আছে নিজের সাথে নিজের হইলে দিস ইজ মাইনাস একটা আপনি দেখাতে পারবেন যে সবাই সবার সাথে অর্থগোনাল এর 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 সাথে অর্থগোনাল মানে সবগুলো পসিবল কম্বিনেশনই আসলে অর্থগোনাল ঠিক আছে তো এই হচ্ছে কাহিনী তো এই জন্য এদেরকে একটা বেল বেসিস বল মানে বেল বেসিস একটা ইম্পর্টেন্ট বেসিস ঠিক আছে এবং এইখানে হচ্ছে আপনি তো আপনি মেজারমেন্ট করলে ধরেন আপনার যদি দুইটা কিউবিট থাকে হ্যাঁ যে কোনো দুইটা কিউবিট যদি থাকে এই দুইটাকে যদি মেজারমেন্ট করেন আপনি কম্পিউটেশনাল বেসিস এ যদি মেজারমেন্ট করেন এইটা হয়তো জিরো এটা জিরো পাইতে পারেন মানে জিরো জিরো পেতে পারেন ঠিক আছে আরেকটা হতে পারে আপনি জিরো ওয়ান পাইলেন ঠিক আছে আরেকটা হতে পারে ওয়ান জিরো পাইলেন ঠিক আছে একবারে তো লেখা যায় না মানে এদের মধ্যে তো এন্টাইলমেন্ট হইলে ফাইভ প্লাস হ্যাঁ অথবা ফাইভ মাইনাস হইতে পারে মেজারমেন্ট করে অথবা সাই প্লাস হইতে পারে আবার সাই মাইনাস হইতে পারে বুঝছেন এইটাকেই বলা হয় হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা বলেছিলাম যে মেজারমেন্ট ওই যে প্রোটোকলে যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের এই যে মেজারমেন্টটা করব আমরা বেল বেসিসে মেজারমেন্ট করবো এই যে এখানে দেখেন লেখা ছিল আমাদের এখানে হয়তো অনেক সময় এক্সাক্টলি যেটা আছে সেটা যাবে না এটার বিকৃত একটা ফর্মাট যেতে পারে ঠিক আছে তখন আপনাকে দেখেন আপনার যদি এইটা ডিরেক্টলি চলে আসতো ঠিক আছে তাহলে কিন্তু একটা গ্যাঞ্জাম হয়ে যেত কি গ্যাঞ্জাম বলেন তো যদি সাথে সাথে এটা একদম ডিরেক্ট কপি চলে আসতো তাহলে কি হইতো বলেন তো আপনি কি লাইটের চেয়ে অনেক ফাস্ট কমিউনিকেশন করে ফেলতেন না তো ইনস্ট্যান্টলি চলে আসলো এন্টাইলমেন্ট তো মেজারমেন্ট করার সাথে সাথে ইনস্ট্যান্টলি আপনার ইনফরমেশন চলে আসতো তো যেটা হয় আসলে একটা বিকৃত ইনফরমেশন আসে ঠিক আছে আমি বলতেছি ব্যাপারটা যে আমি যে এখানে একটা মেজারমেন্ট করছিলাম না ধরেন আমি তো এই সাইড আছে আমি একটা মেজারমেন্ট করলাম না তো মেজারমেন্ট করলে এই চারটা যে কোনো একটা স্টেট পাবো না 
চারটা স্টেটে যে কোনো একটা স্টেট তো পাবো মেজারমেন্ট করা মানে তো এইটাই রাইট যে এই বেল বেসিস এ মেজারমেন্ট করা তো আমি মেজারমেন্ট করলে সে আমি ফাই মাইনাস পাইলাম ঠিক আছে তো ফাই মাইনাস পাইলে ঠিক আছে আপনি যে অ্যাকচুয়াল এই র্যান্ডম ইনফরমেশন থেকে কিভাবে ইনফরমেশনটা বের করে আনতে হবে সেইটা আপনি বের করতে পারবেন অনলি আপনি যদি জানেন যে হ্যাঁ আমি অ্যাকচুয়ালি কোনটা পাইছি মানে কাইন্ড অফ ওই যে একটু আগে যে মজার উদাহরণটা দিলাম না ঠিক আছে আমি যদি আপনাকে ফোন করে না বলতাম যে আমার কাছে বাম পায়ের মোজা আছে আপনি কিন্তু কখনোই না খুলে বলতে পারতেন না যে এটা অ্যাকচুয়ালি মানে অবজার্ভ না করে বলতে পারতেন না যে আপনারটা অ্যাকচুয়ালি রাইট সাইড এর মানে ডান পায়ের মোজা রাইট আমার লজিকটা বুঝতে পারছেন উদাহরণ দিলাম না যে ধরেন আমি যদি আমার সাইড ধরেন ওই যে র্যান্ডমাইজ করে যদি দুজনের মানে দুইটা মজা দুইজনকে দিয়ে দেই ঠিক আছে একটা বাক্সে করে আমি যদি আমার বাক্সটা খুলি মানে অবজার্ভ করি এবং দেখি যে হ্যাঁ আমার সাইডে বাম পায়ের মজা আছে ঠিক আছে কিন্তু আমি আপনাকে জানাই নাই জাস্ট আমি দেখছি যে হ্যাঁ আমার কাছে বাম পায়ের মধ্যে আছে এই পর্যন্ত আপনি কি আপনার বাক্স না খুলে বুঝতে পারবেন যে এটার মধ্যে কোন কোন সাইড এর মধ্যে আছে বাম পা নাকি ডান পা আমি এখন আপনাকে জানাই নাই ঠিক আছে আমি যদি আপনাকে ফোন করে জানাই যে হ্যাঁ আমার কাছে বাম পায়ের মজে আসছে তখনই না আপনি বুঝতে পারবেন যে আচ্ছা আপনার কাছে অবজার্ভ না করেও বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ আপনার কাছে ডান পায়ের মজে আছে ঠিক আছে এটা আপনি অবজার্ভ না করে বুঝতে পারবেন যদি আমি একটা ফোন দিয়ে বলি যে হ্যাঁ আমার কাছে বাম পায়ের মোজা আছে কিন্তু আমি ফোনটা না দেওয়ার আগ পর্যন্ত আপনার কাছে কিন্তু ইনফরমেশন হচ্ছে লেফট এবং রাইট দুইটাই হইতে পারে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন এবং আপনি অবজার্ভ করতে চান না এটা হচ্ছে কাহিনী ঠিক আছে যে মানে আমাদের এই টেলিপোর্টেশনে আপনি যদি অবজার্ভ করেন তাইলে কিন্তু অনেক জ্ঞান যান তাইলে কিন্তু ওই যে সুপার পজিশন থেকে কলাপস করে যেতে পারে তো আপনি কিন্তু কোয়ান্টাম ইনফরমেশন তাহলে পাঠাইতে পারলেন না আপনার তখন ক্লাসিক্যাল ইনফরমেশন হয়ে যাচ্ছে ক্লাসিক্যাল ইনফরমেশন তো আমি ফোন দিয়েই পাঠাইতে পারছি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা এইখানে যে ঘুজু মুজু হয়েছে হ্যাঁ এটা যে কি আসছে এটা আমরা অবজার্ভ না করে ঠিক করতে চাচ্ছি ঠিক আছে তো সেইটা করার উপায়টা হলো আমাকে আপনাকে একটা ফোন দিতে হবে এক্সাক্টলি আগের মতো যে আমি আপনাকে একটা ফোন দিয়ে যদি জানাই যে আমি এই যে ফাইভ মাইনাস পাইছি আপনি সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপারটাকে একদম পারফেক্ট করে ফেলতে পারবেন যে অ্যাকচুয়াল ইনফরমেশনটা নিয়ে চলে আসতে পারবেন ঠিক আছে ওইটা আমরা একটু ক্যালকুলেশন দেখি দেখলে তাহলে বুঝতে পারবেন যে আচ্ছা হ্যাঁ এই কাহিনী হইতেছে ঠিক আছে এতক্ষণ তো ভাষা ভাষা কথা বললাম কিন্তু আপনি যদি এই ছবিটা মাথায় রাখেন তাহলে আপনার একদম মনে থাকবে ঠিক আছে প্রোটোকলটা মাথায় রাখেন তো ধরেন আমরা যেই সে আমি যে ইয়াটা পাঠাতে যাচ্ছি ঠিক আছে যেটাকে সেন্ড করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আলফা জিরো আপনার মধ্যে যে আরেকটা ইয়া আছে কি বলে হচ্ছে ধরেন যে দুইটা কিউবিট আছে সেই দুইটার হচ্ছে স্টেপটা আমরা জানি যে ওয়ান বাই রুট টু এইখানে একটু পরে আমাদের অনেক জ্ঞান জাম হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে হিসাব রাখা কঠিন হয়ে যাবে ইউজুয়ালি আমাদের ধরেন ওই আমরা তো অর্ডার মেনটেন করতে হয় রাইট যে এই কি বলে আমাদের কি প্রোডাক্ট জানি বলে টেন্স প্রোডাক্টে তো মানে একটু পরে হয়তো আমাদের কাছে একটু গ্যাঞ্জাম হয়ে যেতে পারে তো এই জন্য আমরা এখানে একটা অন্য সিস্টেম ইউজ করি সেটা হচ্ছে নিচে ছোট করে সাবস্ক্রিপ্ট দেই যে কার কাছে কোন কিউবিটটা আছে মানে কার স্টেটেড ইয়াটা কি ধরেন এটা আমি লিখলাম এস মানে আমি ঠিক আছে এস এইচ এস এর ঠিক আছে এই কিউবিটটা মনে করেন এস এর আর এইটা মনে করেন ওয়াই দিয়ে লিখলাম যে ইউ সরি ওয়াই ঠিক আছে যে আপনার কাছে যাচ্ছে তো মানে আমরা যদি এখন আর কি অর্ডার পাল্টায়ও ফেলি হ্যাঁ মানে কাইন্ড অফ যে এইটাকে যদি আপনার এই সাইডে লিখতাম তাহলে আপনি কনফিউজ হইতেন না বুঝতে পারতেন যে এস থেকে যে আচ্ছা এস ছিল মানে এটা আমার আমার কিউবিটার কথা বলতেছি মানে অর্ডার অর্ডার জানি উল্টাই পাল্টাই গেলেও আমরা ধরতে পারি সেই জন্য আর কি ব্যবস্থাটা করতেছি আর মনে করেন যেটাকে 
টেলিফোর্ট করতে চাই সেটাকে ধরেন টি দিয়ে লিখলাম বুঝতে পারছেন মানে জাস্ট এই সাবস্ক্রিপ্টিং গুলা করলাম হইতেছে আপনার জাস্ট বোঝার জন্য আমাদের টার্গেট হইতেছে দিন শেষে দিন শেষে অনেক কিছু করার পরে হ্যাঁ আপনার কাছে যে স্টেপটা যাবে এই স্টেপটা যদি আপনি পান ঠিক আছে আপনার দিন শেষে যদি এই স্টেপটা পান সাথে মনে করেন বাকি দুইটা কিউবিটার কিছু আছে ঠিক আছে হোয়াট এভার আপনি যদি এই স্টেপটা পান তাহলে কি আপনি বলতে পারেন না যে আপনার এই ইনফরমেশনটা সম্পূর্ণ রূপে কপি হয়ে আপনার কাছে গেছে আগে ছিল যে টেলিফোর্ট সবুজটা সেটা থেকে মনে করেন আপনার কাছে চলে আসছে এক্সাক্টলি সেম ইনফরমেশন বুঝতে পারছেন এটা কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন যে কি হইতেছে জিনিসটা থেকে জটিল হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে দাঁড়ান জিনিসটা তো বলতে হবে আপনাদের কি অবস্থা বলেন দেখি মিনহাজ বুঝছেন নিবরাজ বুঝছেন তাকে বুঝছেন স্যার হ্যাঁ বলেন বলেন না বুঝলে তো বলতে হবে নাকি সব ঘুমে গেছেন স্যার আমি তো বাহির এই তো পিয়াত ছিল তো আমি ডাকছি তো আবার পাঁচটা টাকে যাব বলছেন তো তো ওই মেকানিক্স থেকে আর কি আছে আচ্ছা মানে আচ্ছা দেখেন আপনার ওকে দেখেন আমার টার্গেট হচ্ছে এইখানে এই যে গ্রিন কালারের যে কিউবিকটা আছে এটা তো বিভিন্ন কি বিভিন্ন ইয়াতেই থাকতে পারে রাইট তো এটা ধরেন আমি আরবিটারি যে কোনো ধরনের একটা স্টেট হইতে পারে আলফা বিটা প্লাস বিটা ওয়ান এরকম একটা কিছু দিলাম ঠিক আছে যে কোনো জেনারেল স্টেট তো আপনার টার্গেট কি আলটিমেটলি ওই আলফা জিরো প্লাস বিটা ওয়ান কে এইখানে নিয়ে আসা এটাই আপনার টার্গেট না তো হ্যাঁ এখন আপনার মনে করেন এই যে এইখানকার কিউবিট গুলা আমি যদি আর কি একটু ইয়া করি যে আলটিমেটলি ধরেন এই কিউবিটটা ছিল হচ্ছে মানে আমার কাছে গ্রিন যে কিউবিটটা হ্যাঁ তো ওইটার ইনফরমেশনটা আপনি কপি করে আপনার কাছে যে একটা কিউবিট ছিল সেই কিউবিটে নিতে যাচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা যদি জিনিসটাকে এইভাবে লেখি যে আলফা জিরো প্লাস বিটা ওয়ান আর প্লাস আমাদের এই বাকি দুইটা কিউবিটার স্টেট কি হবে বলেন তো এটা হবে না হলুদ কিউবিট দুইটার স্টেট হ্যাঁ তো ওই দুইটাও লিখ ঠিক আছে নিচে ছোট করে আমি সাবস্ক্রিপ্ট লিখছি এই কারণে বোঝার জন্য যে কার কিউবিট কোনটা কোথায় যাচ্ছে সেইগুলো হিসাব রাখার জন্য মানে অর্ডার উল্টা পাল্টা করলেও যেন আমরা সাবস্ক্রিপ্ট দেখে বুঝতে পারি সেই জন্য মানে একটু পরে অনেক জ্ঞান জানতে যাবে তো হয়তো অর্ডার মেনটেন করা কঠিন হয়ে যাবে আমরা যে আর কি ইনফরমেশনটা ওই ইয়াতেই পাবো যে আমরা যেরকম যে উপরে যাচ্ছে উপরে না আমার <laughs> পারেন যে টি যে কিউবিটটা ছিল যাকে টেলিপোর্ট করতেছি সেই কিউবিটার ইনফরমেশনটা সম্পূর্ণ রূপে কপি হয়ে আপনার ইউ আপনার কাছে চলে আসবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার মেইন টার্গেট তো এখন চলেন দেখি আমরা আসলে কি প্রোটোকল করছি আচ্ছা বাই দা হ্যাঁ আপনি ওটার জায়গাটা কি যে আমার যে আমি আগে থেকে একটা হচ্ছে এরকম আসতে পারে হ্যাঁ কিন্তু এটার যেমন প্রবাবিলিটি আছে আলফা জিরো মাইনাস বিটা ওয়ান আসারও প্রবাবিলিটি আছে 
আবার বিটা ওয়ান সরি বিটা জিরো আলফা ওয়ান মানে বিটা আলফা আসারও একটা প্রবাবিলিটি আছে আবার বিটা জিরো মাইনাস আলফা আসারও দেখবেন একটা প্রবাবিলিটি আসবে মানে এই চারটা যে কোনো একটা আপনি পাবেন ঠিক আছে এবং আপনি তো অবজার্ভ করতে পারবেন না যে কোনটা পাচ্ছেন অবজার্ভ করতে গেলে ধরেন আপনার সুপার পজিশন নষ্ট হয়ে যাবে তাইলে তার সেই এত কষ্ট করে টেলিপোর্ট করার কোনো মানেই হলো না তাও তো কোনো রকম কাছাকাছি তো ছিল আপনি তো অবজার্ভ করলে একেবারেই সে সুপার পজিশন কলাপস করবে এইগুলা থেকে সামহাও আমরা মনে করেন ঠিক করতে ঠিক করে আনতে পারবো ঠিক আছে কিন্তু এই পর্যন্ত আমরা কিভাবে নিতে পারি তো এই পর্যন্ত আসলে আপনার মেজারমেন্ট করলেই হয়ে যায় ঠিক আছে প্রোটোকলটা হইতেছে আমাদের এখন আমরা এই দুইটা যে টেলিপোর্ট যে কিউবিটা আমি নাম দিচ্ছি এটাকে টি নাম দিছি মানে যাকে টেলিপোর্ট করতেছি এটাকে ধরেন এস নাম দিতেছি যে এন্টাঙ্গেলমেন্টের এস যেটা আমার কাছে যেটা ছিল আর এটাকে এই কিউবিটটাকে ওয়াই দিছি আর কি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে ওয়াই হচ্ছে এটা এস হচ্ছে এটা স্টিল টি হচ্ছে ঠিক আছে তো চলেন দেখি আমরা এখন মানে নেক্সট কাজ হচ্ছে মেজারমেন্ট করা বেল বেসিসে মেজারমেন্ট করা ঠিক আছে তো এখন বেল বেসিসে যে মেজারমেন্ট করব বেল বেসিসে মেজারমেন্ট কাকে কাকে করতেছে একটু খেয়াল করে দেখেন আহ স্ক্রল করতে প্রবলেম হচ্ছে হ্যাঁ কাকে কাকে করতেছে দেখেন আমাদের এই যে টি এবং এস হ্যাঁ এই দুইটাকে মেজারমেন্ট করতেছে ওকে তো এখন তাইলে আমাদের এখানে তো ওয়াই আর ইয়ার সাথে আছে ধরেন সব সবগুলো একটু গুনটুন করি হ্যাঁ গুনটুন করে আহ হয়তো ওয়ান আলফা বাই রুট টু জিরো টি জিরো এস জিরো ওয়াই সরি জিরো ওয়াই তারপরে ধরেন আলফা বাই রুট টু জিরো টি ওয়ান এস ওয়ান ওয়াই সবগুলো গুন করতেছি জাস্ট বিটা বাই রুট টু ওয়ান টি জিরো এস জিরো ওয়াই প্লাস বিটা বাই রুট টু হচ্ছে আপনার ওয়ান টি ওয়ান এস আর ওয়ান ওয়াই হ্যাঁ এতগুলো কাহিনী হয় ঠিক আছে এখন আহ কি করা যেতে পারে এখন আমার দরকার হচ্ছে টি আর এস কে নিয়ে কাহিনী ঠিক আছে তো আমি আচ্ছা এটা কালার মেনটেন করার কথা অলরেডি ভুলে গেছি তো আসলে এর পরে আসলে কালার মেনটেন করা কঠিন হবে তো যাই হোক এই অংশটুকু হচ্ছে টি আর এস এর পার্টটুকু এটা এখন আমার একটু সুবিধার জন্য আমি একটু সুন্দর করে লিখি সেটা হইতেছে হ্যাঁ মানে আমার যেহেতু এই পার্ট গুলো লাগবে ঠিক আছে তো আমি যদি এই এইটাকে নেই ধরেন তাইলে কি কোন সুবিধা হবে মানে আমার জিনিস হচ্ছে আমি এখন যেটা করতে চাই মেজারমেন্ট করব ঠিক আছে মেজারমেন্ট করলে এই যে জিরো জিরো তারপর জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এই পার্ট গুলো আছে এইগুলো তো আমাদের যে কম্পিউটেশনাল বেসিস আছে না হ্যাঁ কম্পিউটেশনাল বেসিস তো আমরা মেজারমেন্ট করতেছি না আমরা চাচ্ছি হচ্ছে কিসে মেজারমেন্ট করতে বেল বেসিস এ মেজারমেন্ট করতে তাহলে একটা কাজ করা যাইতে পারে না আপনি এই সাইড এ যদি নিয়ে চলে আসেন ওয়ান বাই রুট টু মানে জিরো জিরো কে আপনি এইভাবে লিখতে পারেন মানে কম্পিটিশনাল বেসিস কে কিভাবে আপনারা বেল বেসিস এ রিপ্লেস রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন সিমিলারলি তাহলে বলেন তো ওয়ান ওয়ান কে কি লেখা যাবে এটা দেখে যদি বলতে পারেন আপনি হচ্ছে এইভাবে লিখতে পারেন তারপরে মনে করেন জিরো ওয়ান এর জন্য ঠিক আছে জিরো ওয়ান এর জন্য সিমিলারলি আপনার সাই প্লাস নিতে পারেন যে ওয়ান বাই রুট টু জিরো ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই রুট টু তারপরে মনে করেন 
জিরো ওয়ান লিখলে কিন্তু দেখেন দুইটা যোগ করলে পাবেন ঠিক আছে সাই প্লাস আর সাই মাইনাস দুইটা যদি যোগ করেন করে ওয়ান বাই রুট তো নর্মালাইজেশন ফ্যাক্টর থাকবেই ঠিক আছে তাহলে যোগ করলে আর কি পাবেন আর ওয়ান জিরোর জন্য হচ্ছে আপনার ওয়ান বাই রুট টু সাই প্লাস মাইনাস সাই মাইনাস এরকম ঠিক আছে তো ধরেন মানে চারটাকেই বেসিক্যালি আপনার বেল বেসিস এর রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন আর বেল বেসিস এর রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেনই কারণ বেসিস যেহেতু যে কোনো ভেক্টর কে আপনি ওই বেল বেসিস এর লিনিয়ার কম্বিনেশন আকারে লিখতে পারেন ঠিক আছে তো এগুলা কিন্তু জিরো জিরো কে বেসিক্যালি এদের বেল বেসিস এর লিনিয়ার কম্বিনেশনে লেখা হয়েছে ঠিক আছে তো আমি তাহলে এখন এই জিরো জিরো কে রিপ্লেস করে কি লিখতে পারবো আমি লিখতে পারবো হচ্ছে আমার আহ এই যে ওয়ান বাই রুট টু ধরেন ফাইভ ফাইভ প্লাস সাথে ফাইভ মাইনাস যোগ করা সেটা লিখতে পারবো সিমিলারলি ধরেন জিরো ওয়ান কে রিপ্লেস করে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে আমাদের যে জিরো ওয়ানের ডেফিনেশন যেটা দেখলাম সাই প্লাস প্লাস সাই মাইনাস বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা কি করবো এখন মানে রিপ্লেস করতেছি এখন জাস্ট রিপ্লেস করতেছি আর কিচ্ছু না ঠিক আছে জাস্ট রিপ্লেস করবো এই মানে এইটা তো হ্যাঁ সমস্যা নেই কারণ আমরা তো টি এবং এস এর কথাই বলতেছি এইটা যে প্রথম কিউবিকটা টি এবং পরেরটা এস ছিল ঠিক আছে আমাদের যে ফাই প্লাস ফাই মাইনাস এগুলো টি এবং এস মিলাই আমাদের এই যে দেখেন এই যে আমরা বলতেছিলাম ফাইভ প্লাস এটা কিন্তু দুইটা স্টেট দুইটা কিউবিক মিলায় একটা স্টেট আপনি কিন্তু আলাদা ভাবে বলতে পারবেন মানে হচ্ছে আপনি যেই রকম ভাবে মানে বলতে পারেন যে জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান দিয়ে যে যে কোনো দুইটা কিউবিট কে মেজারমেন্ট করে রেজাল্টটাকে এক্সপ্রেস করতে পারেন এইটা যেমন ভ্যালিড কথা আপনি রেজাল্টটাকে মেজারমেন্ট করে ফাইভ প্লাস ফাইভ মাইনাস সাই প্লাস সাই মাইনাস দিয়েও বলতে পারেন ঠিক আছে তো এবং যে কোনো ভেক্টরকে আমি যদি আপনাকে যে কোনো একটা ভেক্টর দিই খালি জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এগুলো না যে কোনো একটা র্যান্ডম আলফা জিরো প্লাস ধরেন আলফা জিরো জিরো প্লাস বিটা জিরো ওয়ান ধরেন বিটা প্রাইম ফাই মাইনাস এভাবে করে মানে ধরেন সবগুলো লিনিয়ার কম্বিনেশন আকারে লেখাই যাবে আমরা জাস্ট ওইটাই লিখছি আমরা কিন্তু এখনো কোথাও দাবি করতেছি না যে এরা এন্টাঙ্গেল হয়েছে সেটা বোঝার জন্য রাস্তা একটাই যে ওই যে আমরা ফ্যাক্টরিং করবো ঠিক আছে যে প্রাইমের মতো হইলে যদি ফ্যাক্টরিং করতে না পারি যদি তিনটা মিলে মিশে থাকে হ্যাঁ যে এদেরকে ফ্যাক্টর করে আনা যাইতেছে না তাইলে ওরা তিনজনই কিন্তু আমরা একটু পরে দেখবো এটা আমরা এখন রিপ্লেস করতেছি তো কিছু মনে হয় কাটাকাটি যাবে বুঝতে পারতেছেন হ্যাঁ তো কাটাকাটিটা যাই তারপরে দেখি ঠিক আছে তো ধরেন এইখানে এই জিরো জিরোর জায়গায় আমি লিখলাম হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু ধরেন ফাইভ প্লাস আসবে আবার প্লাস ফাইভ মাইনাস আসবে কেট গুলো দিতেছে না জাস্ট একটু জায়গা ইয়া করার জন্য ধরেন এখানে ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান বাই রুট টু গুন করে আবার বাই টু দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো ফাইভ প্লাস আর প্লাস ফাইভ মাইনাস দিলাম ঠিক আছে তারপরে মনে করেন এখানে জিরো ওয়ানের জায়গায় জিরো ওয়ানের জায়গাটাতে যেটা ছিল এখানে বাই টু আচ্ছা সবগুলো বাই টু করে দিই আগে ঠিক আছে জিরো ওয়ানের জায়গা হ্যাঁ জিরো ওয়ান কমন না যায় না স্যার কমন নিয়ে ভালো হয় না 
দেখেন সবগুলোর সাথে একটু হালকা পাতলা চেঞ্জ আছে তো একবার একবার লিখি তারপরে নিতেছি আর কি মানে একবার একটু বসাইলে হয়তো জ্ঞান জ্যাম লেগে যেতে পারে তো ধরেন ও আচ্ছা মানে টুটা বাই টুটা হ্যাঁ 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 এটা হচ্ছে আপনার দেখতে পাচ্ছেন না কিছুই ধরেন এটাকে সেকেন্ড লাইনে নিয়ে আসলাম এইটা লিখতেছি হচ্ছে আপনার সাই এই হচ্ছে কাহিনী মানে জিরো জিরো আর ওয়ান ওয়ানটা ছিল হচ্ছে ফাইভ আর হচ্ছে সাই ছিল হচ্ছে জিরো ওয়ান আর ওয়ান জিরো ঠিক আছে এখন কাহিনী হইতেছে দেখেন আমি যদি এইটা লিখি যে মানে আমি এখন চাইতেছি হচ্ছে এইভাবে লিখতে যে ফাইভ প্লাস ঠিক আছে বা ধরেন আমি এইখানে লিখি যে ফাইভ প্লাস ফাইভ প্লাস এর সাথে কি কি সহগ আছে ধরেন আচ্ছা লাল কার্ড এটা এখানে একটা ফাইভ প্লাস আছে এইখানে একটা ফাইভ প্লাস আছে না তো আমি কি এটা এটা লিখতে পারি যে ধরেন ইয়া দিয়ে লিখি দেখি আমার আলফা বাই টু জিরো ওয়াই ঠিক আছে ধরেন এটা হলুদ কালার দিয়ে জিরো ওয়াই হ্যাঁ আর হচ্ছে আমার প্লাস বিটা বাই টু ধরেন ওয়ান ওয়াই এটা কি লেখাটা ঠিক আছে না দেখেন মানে ফাইভ প্লাস কমন নিছি এই যে এই দুইটা না এই দুইটা থেকে জাস্ট ফাইভ প্লাসটা কমন নিছি আলফা বাই টু আর এখানে তো সাথে যে জিরো ওয়াই আছে আর সাথে ওয়ান ওয়াই আছে ঠিক আছে না তাহলে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওকে এখন তারপরে ধরেন আমি আরো কাহিনী করি আচ্ছা এই বাই টুটাকে সামনে নিয়ে গেলাম ঠিক আছে তাইলে হচ্ছে ধরেন করি সামনে নিয়ে গেলাম আচ্ছা তারপরে ধরেন আমি হচ্ছে এইখানে ফাইভ প্লাসটা তো গেল তারপরে হচ্ছে ফাইভ মাইনাসটা যদি এরকম ভাবে নিতাম ফাইভ মাইনাস নিলে কি হইতো ফাইভ মাইনাস হচ্ছে এইখানে আর এইখানে তাহলে কালার চেঞ্জ করে করে আর হচ্ছে না বুঝছেন আমি একবারে লিখে দিই এখন তো নিচে সাবস্ক্রিপ্ট দেখে একটু বুঝেন হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আর হচ্ছে দেখি এবার সাই প্লাসটা লিখি যখন এত দূর আসছি লিখি ব্যাপারটা বুঝে ফেলছেন বুঝতে পারছি বা তারপরে একটু লেখি সাই প্লাস আর এখানেও সাই প্লাস দেখতে পাচ্ছি তো সাদা কালার দিয়ে ধরেন লিখে ফেলে যে ওয়ান বাই টু প্লাস হচ্ছে আমার সাই প্লাস আছে এটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি আলফা ওয়ান ওয়াই আর প্লাস বিটা জিরো ওয়াই প্লাস আমাদের হাফ হাই মাইনাস আচ্ছা আর এখানে ওয়ান ওয়াই মাইনাস বিটা জিরো ওয়ান ঠিক আছে তো ধরেন এখানে যদি কালার করতে চাইলে করা যায় ঠিক আছে আর হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমাদের মেইন কাহিনী ঠিক আছে তো এখন আর কাহিনী যেটা সেটা হচ্ছে এই যে চারটা সিনারিও হয়েছে ঠিক আছে চারটা সিনারিও হয়েছে তো আমার প্রথম দুইটা তাহলে আমি যদি ধরেন ওই যে প্রথম দুইটা যে কাহিনী মানে ধরেন প্রথম দুইটা কিউবিট মেজারমেন্ট করছি ঠিক আছে মেজারমেন্ট করে এই চারটা কাহিনী চারটা কাহিনী যে কোনো একটা হবে রাইট চারটা কাহিনী যে কোনো একটা হবে এখন যদি সাই প্লাস হয় বা ধরেন প্রথমটাই বলি যদি ফাইভ প্লাস হয় ঠিক আছে ধরেন আপনি মেজারমেন্ট করলেন মেজারমেন্ট করে প্রথমটা ফাইভ প্লাস হওয়ার প্রবাবিলিটি কত বলেন তো দেখি মানে যেহেতু মানে বেসিক্যালি প্রবাবিলিটি অফ 
मैंने बोली আমি মেজার করছি আমি মেজার করে দেখছি যে আমি 5 প্লাস পেয়েছি সে ঠিক আছে আমি যদি 5 প্লাস পাই তাহলে আপনি গ্যারান্টিড যে আপনারটা এই স্টেটে থাকবে মানে এই যে দেখেন কাইন্ড অফ আমি যদি 5 প্লাস পাই আমার সাইডে গ্রিনটা হচ্ছে মানে ধরেন এই সাইডে আমি আছি টি এস হ্যাঁ মানে আমার সাইড আর কি আমার সাইডে মেজার করে আমি দেখছি 5 প্লাস পাইছি তাহলে আমি ওখানেই বোঝা যাব যে আপনার কাছে অ্যাকচুয়ালি আলফা 0 প্লাস বিটা 1 সিনারিও আছে पाई কপাল গুণে যদি আমরা র‍্যান্ডমলি 5 প্লাস পেয়ে যাই তাহলে তো আপনি খুশি তাই না যে হ্যাঁ আমরা ইয়া পেয়ে গেছি কি বলে যে কারেক্ট যেটা পাওয়া দরকার ছিল একদম মানে চেহারা বিকৃত হয় না একদম পিওর ভাবে চলে আসছে এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে ধরেন আমি কপাল গুণে এই এই কেসটা হয় নাই আমি এই কেসটা পাইছি সেকেন্ড কেসটা পাইছি ঠিক আছে যে আমি দেখলাম যে আমি 5 মাইনাস পাইছি এবং আমি তাহলে মানে শিওর হয়ে গেলাম যে আপনার কাছে এটা আছে जिरो चले 
এটা কি আপনি চান না না আচ্ছা তাহলে কি হইল আচ্ছা মনে আছে আপনাদের একটা ফেজ গেটের কথা বলছিলাম জেড গেট জেড গেট যদি জিরোর উপরে अप्लाई করে দেন কিছুই করে না আর জেড হ্যাঁ মানে এখানে আপনারা ফেজ চেঞ্জ করবেন জেড যদি 1 এর উপরে अप्लाई করেন মাইনাস তাহলে মাইনাস 1 মাইনাস মাইনাস 1 করে দেন হ্যাঁ তো তাহলে আপনি এক্স্যাক্টলি এই গেটটাই এখানে চাচ্ছেন না জি স্যার আপনি হ্যাঁ তাহলে আপনি যে আলফা 0 আসবে জেড 0 এর উপরে अप्लाई করলে আর মাইনাস বিটা এখানে মাইনাস 1 আসবে তো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আপনি কিন্তু জেড গেটটাই চাচ্ছেন বেসিক্যালি ঠিক আছে সো আপনার যদি এই সিনারিও হয় ঠিক আছে আপনার খালি জাস্ট একটা জেড গেট अप्लाई করলেই জিনিসটা ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আপনাকে তো জানাইতে হবে রাইট যে আমি যে ফাই মাইনাস পেয়েছি হ্যাঁ ফাই মাইনাস পেলে আপনি জেড গেটটা अप्लाई করবে সেই ব্যাপারটা তো আপনাকে জানাইতে হবে ঠিক আছে তো ওই জন্যই আসলে বেসিক্যালি আপনাকে আমার একটা ফোন দিয়ে বলা লাগবে যে ভাই আমি ফাই মাইনাস পাইছি তুমি একটা জেড গেট अप्लाई করো ঠিক আছে আমি ফাই মাইনাস পাইছি তুমি একটা জেড গেট अप्लाई করো তাইলে তুমি সঠিক কিটা পেয়ে যাবে ঠিক আছে আমি যদি ফাই মাইনাস পাই তাইলে আপনি পাবেন হচ্ছে এই সিনারিওটা তখন একটা জেড গেট अप्लाई করে জিনিসটাকে ঠিক করে ফেলবে বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন ধরেন আরেকটা সিনারিও যদি হয় লাস্ট ধরেন লাস্টের আগে তিন নম্বর সিনারিও ধরেন এই সিনারিওটা যদি হয় ঠিক আছে এটাও তো একটা ভ্যালিড সিনারিও যে আপনি মেজারমেন্ট করে এটা পাইলেন আচ্ছা এই সময় কি করতে হবে বলেন তো আপনি এখান থেকে যেতে চান আলফা জিরো প্লাস বিটা ওয়ানে কি করতে হবে কোন গেটটা অ্যাপ্লাই করা যাবে এখানে একটা গেটই অ্যাপ্লাই করা যাবে মানে বেসিক্যালি সবগুলো আপনি একটা গেট অ্যাপ্লাই করবেন আমি যদি এটা করি এটা করলে তো আপনাকে বন্টন বিধি এটা তো দুইজনের উপরেই বন্টন করে দিতে হবে আপনাকে সমস্যা দিয়ে শেষ করতে আর কি লাগে ঠিক আছে এখান থেকে আপনার প্রথমে ধরেন আমি জেড গেট অ্যাপ্লাই করলাম ঠিক আছে তাহলে আলফা ওয়ান সরি আলফা ওয়ান ও না আচ্ছা ধরেন আগে এক্স গেট অ্যাপ্লাই করি আগে এক্স গেট অ্যাপ্লাই করলে তাইলে কি হচ্ছে তাইলে আলফা জিরো মাইনাস বিটা ওয়ান আসতেছে রাইট তো ঠিক লিখছি না যে এক্স গেট ঠিক আছে তো আমাকে জাস্ট আপনাকে জানাইতে হবে যে আমি মেজারমেন্ট করে অবজার্ভ করে কি পাইছি ওইটা যদি আমি আপনাকে জানাই দেই তাহলে আপনি বিকৃত চেহারা থেকে জিনিসটা সোজা করে ফেলতে পারবেন এখন দেখেন প্রোটোকলটা মেক সেন্স করে কিনা আপনি একটা ইন্টাগেল পেয়ার নিছেন নেওয়ার পরে হচ্ছে আমি যেটাকে পাঠাইতে চাই আমার কাছে আছে সেটা আমি আপনাকে পাঠাবো দুইজনকে ধরে মেজারমেন্ট করছি এন্টাঙ্গেলমেন্টটা হচ্ছে আমার সাইডে চলে আসছে আর আপনারটা হচ্ছে একটু হালকা বিকৃত চেহারা হয়ে গেছে এখন আমাকে খালি একটা ফোন কল দিয়ে আপনাকে জানাইতে হবে যে আমি কি পাঠাবো এবং এই ফোন কলটা দেওয়া খুব জরুরি এই কারণে যে ফোন কল ছাড়াই যদি আপনি 
মানে হচ্ছে কারেক্টটা পেয়ে যেতেন দ্যাট मींस আইনস্টাইন কষ্ট পায় ঠিক আছে সে বলতো যে আমার রিলেটিভিটি থিওরি তো মানো নাই ঠিক আছে আলোর চেয়ে বেশি বেগে তুমি ইনফরমেশন পাঠায় দিছ মানে স্যার আমি পাইতেছি কি যে যে ফাই বা সাই পাইতেছি আর আমি যখন ফাই বা সাই পাবো তখন আমি বলে দেব যে আমি ফাই পাইছি তাহলে তো স্যার আমার গেটটা ইয়া করে যায় হ্যাঁ তাহলে তাহলে কারেকশন গেট अप्लाई করো হ্যাঁ স্যার কারণ একটা ফাই এর সাথে স্পেসিফিকলি একটা রিলেটেড সো এক্স্যাক্টলি 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 বুঝছি বুঝছি ঠিক আছে তাহলে যে কেউ যদি নামাজ না পড়ে থাকেন তাহলে নামাজ পড়েন আর একটু ব্রেক নেন সমস্যা নাই তারপরে এটা কোডিং করা শুরু করুন স্যার কয়টা বাজে শুরু করবেন আবার এই তো ধরুন তিনটা পাঁচে 10 মিনিট এক দিলে হবে না ওকে স্যার হ্যাঁ বল স্যার আমার একটু পিরো টু শেয়ার কি স্যার আমি পরে রেকর্ডিংটা দেখতে হবে আচ্ছা স্যার ঠিক আছে তাহলে রেকর্ডিংটা দেখে নিন পরে স্যার রেকর্ডিং কি আজকে দিবেন স্যার আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের হচ্ছে বেসিক্যালি কোন যদি একটা ইয়া থাকে সার্কিট থাকে সার্কিটের রেজাল্ট আরেকবার একটু রিপিট করে যেহেতু রেকর্ডিং করা হয় নাই সার্কিটের রেজাল্ট যদি আমরা প্লাস মাইনাস বেসিস বা অন্য কোন বেসিসে ধরেন মেজার করতে চাই যে জিরো ওয়ান বেসিসে মেজার করা বাদে যেমন আমাদের এখানে টেলিপোর্টেশনের জন্য ইয়া বেসিসে মেজারমেন্ট করা লাগবে বেল বেসিসে হ্যাঁ কিন্তু একটা সমস্যা হচ্ছে আমাদের এই যে কোয়ান্টাম কম্পিউটার প্রোগ্রামিং সিস্টেম গুলো সবই জিরো এবং ওয়ান ছাড়া অন্য কোন রেজাল্ট দিতে পারে না কম্পিউটেশনাল বেসিসে কাজ করে এই জন্যই নাম কম্পিউটার মানে কম্পিউটার দেখে কম্পিউটেশনাল বেসিস তো এইটা বাইপাস করার একটা সহজ নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি একটা ধরেন কোন গেট ইউজ করি যেটা মানে ওয়ান টু ওয়ান ম্যাপিং করে যে প্লাস হইলে সেটাকে জিরোতে ম্যাপ করে মাইনাস হইলে ধরেন সেটাকে ওয়ানে ম্যাপ করে হ্যাঁ তো তাহলেই তো আমরা আসলে বেসিক্যালি মানে মেজারমেন্ট করতে পারবো ভাই একটা মিডিয়া ঠিক আছে কিরকম ধরেন আপনার রেজাল্ট সবকিছু শেষে এখানে হয়তো প্লাস স্ট্যাটাস হ্যাঁ এখন আপনি যদি লাস্টে একটা হেডামার্ট গেট अप्लाई করেন সেই প্লাসটাকে সে জিরো বানায় দিবে ঠিক আছে আবার অথবা আপনি অল্টারনেটিভলি যদি মাইনাস পান হ্যাঁ যে সার্কিটটা অরিজিনাল সার্কিটটা আপনি হেডামার্টে এসে সেটা আলটিমেটলি ওয়ান হয়ে যাবে সো আপনি যদি মেজারমেন্ট করার পরে রেজাল্ট ওয়ান পান তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনার অ্যাকচুয়ালি অরিজিনাল সার্কিটটা মাইনাস রেজাল্ট দিয়েছিল আর আপনি যদি জিরো পান তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনার অরিজিনাল সার্কিটটা প্লাস রেজাল্ট দিয়েছিল ঠিক আছে তো এইভাবে একটা গেট ইউজ করে আমরা ইয়া করতে পারি ঠিক আছে তো এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে ধরেন আমার জিরো থেকে ওয়ানে যাওয়া মানে জিরো ওয়ান থেকে মানে ধরেন কম্পিটিশনাল বেসিস থেকে ডায়াগোনাল বেসিস এ যাওয়া এরকম ব্যাপার উল্টা দিকে গেলে হচ্ছে আপনার ডায়াগোনাল বেসিস থেকে কম্পিটিশনালে আসতে পারে হ্যাঁ কাইন্ড অফ সিমিলার টাইপের একটা সিনারিও দেখেন আমাদের ওই যে গতদিন দেখেছিলাম যে বেল বেসিস কিভাবে বানানো যায় ঠিক আছে বেল বেসিস বানানোর উপায় হচ্ছে এরকম যে আমরা জিরো জিরো থেকে যদি স্টার্ট করি তাহলে গতদিন দেখছিলাম যে এখানে যে স্টেটটা পাবো সেটা হচ্ছে প্লাস জিরো হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমার জিরো জিরো প্লাস ওয়ান জিরো ঠিক আছে ওয়ান বাই রুট টু আছে সামনে নর্মালাইজিং ফ্যাক্টর আর তারপর একটা যদি সি এক্স গেট দিয়ে যায় তাহলে ওয়ান বাই রুট টু সহজ কথা আমরা আজকে যেটাকে বলতেছিলাম ফাইভ প্লাস ঠিক আছে তো আপনি যদি এদিক থেকে জিরো জিরো থেকে এদিকে যে ফাইভ প্লাস বানান তাহলে ফাইভ প্লাস থেকে উল্টা সাইডে যদি যাইতে যান তাহলে আপনাকে এক্সাক্টলি উল্টা কাজ করা লাগবে মানে ধরেন আপনি যদি ফাইভ প্লাস একটা স্টেট থাকে হ্যাঁ আপনি যদি প্রথমে সি এক্স নেন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে হাইডামার্ট গেট অ্যাপ্লাই করেন ঠিক আছে মানে ইনভার্স কাজটা করেন হ্যাঁ 
যে আপনি প্রথমে দেখেন আপনি হেডামার্ট अप्लाई করছেন 00 এর উপরে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আপনি সিএক্স अप्लाई করেছিলেন তো এটা করলে আপনি 5 পাচ্ছেন 5 প্লাস পাচ্ছেন এখন আপনি যদি সিএক্স এর উল্টা করেন মানে দুই সাইডে যদি সিএক্স ইনভার্স দেই ঠিক আছে তো সিএক্স ইনভার্স আসলে সিএক্স ঠিক আছে সিএক্স মানে ইনভার্ট করলে মানে এটাকে ওই সাইডে নিয়ে যায় তাইলে হচ্ছে 00 করলে হচ্ছে সিএক্স ইনভার্স ধরেন 5 প্লাস आईडेंटिटी मैं मैं बराबर प्रायटुक लजिक मानी ठीक <laughs> 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 আচ্ছা ভাই দাও এটাকে একটু কমন নিয়ে লেখা যায় দেখেন 00 ডান সাইডে কমন নাও যায় না দেখতে পাচ্ছেন ডান সাইডে দুইটা জিরো না এটা সরি পুরোটাই কালার হয়ে গেল এটা জিরো আবার এটাও জিরো না জি স্যার তাহলে কমন নাও যায় হ্যাঁ কমন নিয়ে যদি লেখি সরি কমন নিয়ে লিখলে এটা হচ্ছে যে হলুদ কালার যে পার্টটা হচ্ছিল কমন নিয়ে লিখলাম জিরো ঠিক আছে সো এই সাইডটা আরো সুন্দর করে এটা কি মাইনাস কিন্তু তাই না বেসিক্যালি যে 0 1 সো মাইনাস স্টেট হ্যাঁ তো মানে এত সুন্দর করে লিখতেছি কারণ আপনার হচ্ছে যে এই মাইনাসের উপরে হেডামার্ট अप्लाई করলে কি দেয় আপনি যদি এখন এইটার উপরে মাইনাস अप्लाई মানে মাইনাসের উপরে হেডামার্ট अप्लाई করলে কি পাবেন মাইনাসের উপরে সাথে ফেজ তো চেঞ্জ হয় না না একটু আগে বললাম না যে হেডামার্ট হচ্ছে মাইনাস এর উপর अप्लाई করলে আচ্ছা ওইটা ওইটা হ্যাঁ 1 পাস ওভার 1 আসবে হ্যাঁ 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 সো আপনি যদি এটা হেডামার্টের পরে করেন তাহলে আপনি বেসিক্যালি 
जीरो मैपिंग जीरो मध्य मेजारमेंट कर कलर प्रथम मतलब मिला जाए मन करेंगे 
বেল বেসিস থেকে কম্পিটিশনাল বেসিসে আপনারা যদি চিন্তা করে দেখেন এটা সুন্দর মতো মিলে গেছে যে আমার এখানে যদি ফাইভ প্লাস আসে এই দুইটা মিলায় যদি ফাইভ প্লাস আসে হ্যাঁ তাহলে এখানে হচ্ছে জিরো জিরো আসবে জিরো জিরো আসলে দুইটার একটাও কি অ্যাক্টিভ হবে যেটা ঠিক করবে তাহলে আচ্ছা আবার দেখছি যে এইটা ওয়ান জিরো আসছে এবং দেখেন তার জন্য সুন্দর মতো জেড অ্যাপ্লাই হচ্ছে আমার বিকৃত কিউবিকটার উপরে ঠিক আছে বা আপনার কাছে যে কিউবিকটা ঠিক আছে তারপরে ধরেন যদি এটা সাই প্লাস হইতো সাই প্লাস এর জন্য সুন্দর মতো তখন এখানে জিরো এখানে ওয়ান পেতেন জিরো ওয়ান পেতেন দেখেন জিরো ওয়ান মানে হচ্ছে এক্স অ্যাপ্লাই হবে কিন্তু জেড অ্যাপ্লাই হবে না এবং ওইটাই আপনি চান এক্স অ্যাপ্লাই হওয়া তারপরে ধরেন সাই মাইনাস এর জন্য দুইটাই আপনি অ্যাপ্লাই করতে চান এক্স তারপরে জেড সবই আর কি আপনার সুন্দর মতো মিলে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এই সার্কিটটা আলটিমেটলি আমরা আগামী দিন বিল্ড আপ করবো না আজকে আর সময় নিচ্ছি না কিস্কিটে কিন্তু আগামী দিন কোডিং করব তবে মেইন বিষয় হচ্ছে যে আপনার এখানে এই আইডিয়া গুলো আর কি দরকার মানে মেইন প্রোটোকলটা হচ্ছে এইটা হ্যাঁ মেইন প্রোটোকলটা হচ্ছে এইটা এবং ওই যে কারেকশন যেটা চেহারা বিকৃতটা ঠিক করা সেটা আসলে আমাদের এরকম দুইটা কন্ট্রোল গেট দিয়ে ঠিক করে দেওয়া যায় লাস্টে যে দুইটা কন্ট্রোল গেট কন্ট্রোল সি এক্স মানে সি এক্স আর সি জেড গেট দিয়ে জিনিসটাকে ঠিক করে দেওয়া যায় স্যার তাহলে এই সার্কিটটা ডিজাইন করলেই তো হচ্ছে হ্যাঁ এই সার্কিট ডিজাইন করলে হচ্ছে আর এর আগে ধরেন আমরা যে ওই বেল বেসিস মানে ধরেন হ্যাঁ মানে এই সার্কিট ডিজাইন করলেই আসলে হচ্ছে এর আগে ধরেন আমাদের এখন একটা আরবিট মানে ধরেন আমি ওকে দেখাই দেই জিনিসটা এর আগে তো আপনাকে হচ্ছে ধরেন বেল বেসিস দুইটা বানাইতে হবে হ্যাঁ বেল বেসিস দুইটা কিন্তু এখানে ছিল তারপরে ধরেন আপনার ওই যে আরবিট্রারি যে কোনো একটা আলফা জিরো প্লাস বিটা ওয়ান বানাইতে হবে হ্যাঁ তো ওই পার্টটুকু আর আপনি যদি মানে বেসিক্যালি প্রিপারেশনের পার্টটুকু যদি করেন তাইলেই আসলে হয়ে যাচ্ছে আপনি ঠিকই বলছেন যে এই টেলিপোর্টেশনের পার্ট আসলে এইটুকু ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে ধরেন আগে থেকে রেডি করে রাখা স্টেট গুলা ঠিক আছে শুধু ওই পার্টটুকে অ্যাড করলে হয়ে যাচ্ছে যেহেতু কোডিং করতে একটু সময় লাগবে কিছু হইলো যতদিন অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট খুলছেন কিনা তো খেয়াল নাই তো আজকে আর এটা টানতেছি না ঠিক আছে আগামী দিন মানে অন্য জিনিস দেখানোর সময় কোডিং দেখানোর সময় একবারে এটাও দেখা দিব ক্লাসে কি আল্লাহ